Γεια σας, είμαι η Κική. Σήμερα θα δοκιμάσω ό,τι ασιάτικα προϊόντα που βρήκα στο σούπερ μάρκετ. Μένω εδώ και 6 χρόνια στην Ελλάδα και σιγά σιγά παρατηρώ ότι αυξάνεται η ποσότητα των ασιάτικων προϊόντων στο σούπερ μάρκετ και ήθελα πάντα να το δοκιμάσω για να δω άμα όντω μοιάζουν αυτά την ε, πραγματική γεύση, να το πω έτσι, της Ασίας άμα μου αρέσει για, για να ξαναγοράσω Λέω να δοκιμάσω από αυτό που λέει σόμπα από την εταιρεία Nissin Για να δω Όταν βρήκα αυτό για πρώτη φορά στο σούπερ μάρκετ μου έκανε μεγάλο σοκ, μου έκανε πολύ μεγάλη αντίποση γιατί είναι μια ιαπωνική εταιρεία μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες για τα νότρους και το βρήκα εδώ στην Ελλάδα, στην άλλη άκρη της γης Τώρα πώς το φτιάχνω Όπως κατάλαβα ανοίγω το καπάκι, βάζω νερό και μετά α, βγάζω το νερό από εδώ Έτσι, πολύ έξυπνο, πάρα πολύ έξυπνο Έχει μία σάρτσα μέσα, πάνω βράσω το νερό μέσα βλέπω ότι υπάρχουν αποξηραμένα λαγανικά Αυτό το στοιχείο μοιάζει με το ιαπωνικό νόντρις Θέλει αρκετά νερό Περιμένοντας θα φάω το σουρίνι Σουρίνι έχω φάει πολλές φορές αλλά όχι από αυτή την εταιρεία Θα είμαι ειλικρινής Η υφή δεν μοιάζει καθόλου με αυτό που έχουμε στην Ιαπωνία Το σουρίνι που έχουμε στην Ιαπωνία είναι πιο μαλακό Διαλύεται πιο εύκολα Αυτό είναι πολύ σκληρό Σαν γκόμπα να το πω έτσι Αλλά στην γεύση δεν είναι κακό Δεν είναι κακό Αλλά για μένα είναι σαν ένα άλλο πράγμα εμείς στην Ιαπωνία αυτό το πράγμα το ονομάζουμε σαν ε, κανίκαμα και όχι με σρήνη γιατί κανί σημαίνει καβούρι και αυτό, ε, αυτό θεωρείται ότι είναι μίμηση του καβριού και σουρίνι όπως το λέτε εσείς σημαίνει πάστα ψαριού αλλά στην ουσία πάστα ψαριού είναι αυτό οπότε μάλλον εσείς το ονομάζετε σωστά και εμείς το ονομάζουμε λίγο αλλιώ. <laughs> ε, σου, όταν λέτε αυτό το πράγμα στους Ιάπωνες ότι είναι σουρίμι, οι Ιάπωνες δεν θα καταλάβουν ε, γιατί το αναγνωρίζουν ε, ό, με την ονομασία κανικαμά Τώρα το σόπα πρέπει να είναι έτοιμο Πάω να πετάξω το νερό Ω, Σαν να έχει μαλακώσει αρκετά τα noodles και εμείς έχουμε μία τέτοια σάλτσα που φαίνεται στα μάτια ότι έχει πολύ ζάχαρη και σαν να έχει καραμερωθεί η ζάχαρη με τα άλλα πράγματα αρκετά μαύρο που να κολλάει λίγο και δεν είναι τόσο ρευστό Μυρίζει υπέροχα! Μυρίζει υπέροχα! Μυρίζει σαν αυτό που έχουμε στην Ιαπωνία Για αυτή η σόμπα είναι ένα νούντρο της στην Ιαπωνία Σόβα σκέτο συνήθως σημαίνει άλλο νούντρο που είναι από μαύρο στάρι και μόνο αυτό το ονομάζουμε σόβα αλλά εδώ μάλλον το έχουν πάρει την λέξη σόβα για να, πούμε, για να εκφράσουν γενικά τα νούντρο της Ιαπωνίας Ωραίο! Πάρα πολύ ωραίο! Έχει αυτή η πικάνη τη γεύση που έχει και στην Ιαπωνία, στο Ιαπωνικό νούντρ Αυτό άμα θυμάμαι καλά ήταν γύρω στα 1,80 σίγουρα κάτω από 2 ευρώ και είναι πολύ ωραίο! Η γεύση τυριάκι δεν υπάρχει στην Ιαπωνία Τη Λιάκη είναι συνήθως για να... είναι μία σάρτσα για τα κρέατα, κρέατα κρέατα και όχι για τα νούντρους ε, Για παράδειγμα βάζουμε, ε, τσιγανίζουμε ε, το κοτόπουλο και βάζουμε τη Λιάκη σάρτσα 
σε τέτοια φάση, στο νουζες, στο νουζες δεν αποφάει ποτέ τη λιάκη γεύση, αλλά μάλλον γράφει τη λιάκη για να καταλάβουν οι ξένοι οι καλύτερα τη γεύση. Καλύτερα, α, μπορούν να φανταστούν καλύτερα την γεύση για να φάνε για την πρώτη φορά, για να παίρνουν αυτό το πράγμα από τεράφια σούπερ μάρκετ. Αυτό θα το ξαναγόρασα άνετα. Είναι πολύ ωραίο και μου άρεσε πάρα πολύ. Πάμε στο επόμενο γιατί άμα θα συνεχίσω όλο αυτό δεν θα μπορέσω να φάω το άλλο. Μετά θα πάμε στο τόφου. Θα σα δείξω επίση πώ τρώμε εμεί το τόφου. Ετοίμασα το τόφου. Έβαλα λίγο ginger τουρημένο, φρέσκο κρεμμύδι και κατσόβουση. Κατσόβουση είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Είναι από αποξηρωμένο ψάρι που το φτιάχνουμε το που το κόβουμε πάρα πολύ λεπτό και έχει γεύση ψαριών. Και θα βάλω εδώ λίγη σάρτσα σόλια. Αυτό είναι ένα τέριο πρωινό που δεν θέλει και χρώμα για να το ετοιμάσουμε, αλλά είναι αρκετά γλυπτικό και προτιμάνε πολύ άπονε να το φάνε το πρωί. Δεν είναι ούτε άσχημο, αλλά ούτε τρελαίνω με. Έχει μία ωραία γεύση τόπο, αλλά δεν είναι σαν αυτό που τρώω στην Ιαπωνία. Πρώτα απ' όλα, στην Ιαπωνία δεν πουλάνε τόπο στην θερμοκρασία δωματίων. Και γι' αυτό μάλλον α, μου λείπει η φρεσκιάδα, ενώ πλούσια α, γεύση που έχει στο κανονικό τόπο γιατί αυτό ο, το πουλάνε στο, στη θερμοκρασία δωματίου που να έχει ημερομηνία λήξης ένα μήνα, δύο μήνες, μπορεί και παραπάνω. Αλλά εκείνο το τόφου που πουλάνε στην Ιαπωνία πρέπει να το καταναλώνουμε, καταναλώνουμε μία, μέσα στην εβδομάδα, σε μία εβδομάδα. Πέρα από τον τρόπο που τρώω, έτσι με την σάλιτσα σοβιάς, με το κατζόβουσι, ε, υπάρχει άλλος τρόπος να το φάμε. Είναι μέσα ε, με ελαιόλαδο, τυρί και το τρώνε με την ευρωπαϊκή γεύση. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αν και είναι λίγο διαφορετικό με το Ιαπωνικό, η υφή είναι τέλεια. Θα μπορούσα να το φάω άνετα και θα μου άρεσε να το φάω κάθε πρωί. Μετά λίγο να δοκιμάσω το σουσί που Ανάμεσα στα αυτά μου έκανε ε, την μεγαλύτερη εντύπωση που πουλάει αυτό καταψυγμένο. Ο, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στην Ιαπωνία σου, είσαι καταψυγμένο. Επίσης μου είπε μια φίλη μου ότι όταν πεινάει και κάτι, θέλει να φάει κάτι γρήγορα, έχει κάτι τέτοιο καταψυγμένο σου στην κατάψυξη και το βάζει στον φρόνο μικροκυμάτων. Και αυτό είναι ταμπού για μένα. Δεν γίνεται το σουσί να βάλετε στο... να το ζεστάνετε. Το σουσί είναι κάτι το οποίο το τρώμε κρύο. Αλλά ούτε να το τρώμε κατά ψημένα. Έπεσε τα κλίμα. Έπεσε σαν τα ξυλάκια. Έχει και ξυλάκια μέσα. Και σύντα αυτό έχει εδώ βασάβι, τζίντζερ και σάρτσα σόβιας μάλλον είναι αυτό. Πόσο μας σκέφτεται αυτή, την, αυτή η εταιρεία και έχει μέσα σουσί σολομός, ε, γαρίνα, κάρτε. Έχει αγκούρι <laughs> που, που ήταν στην κατάψυξη, κατάψυξη και σαν να, σαν να <laughs> έχει πεθάνει. Και το άλλο τι να είναι αυτό, κατά τη γνώμη σας τι είναι αυτό, όχι και τρία ασουρή. Δηλαδή στην ουσία έχει σολομό, σολομό, γαρίδα, αγούρι, πάλι γαρίδα και πάλι σολομό. Εντάξει. Ο... Το ρύζι για κάποιο λόγο είναι πανάσπρο. Σαν να είναι ομό ρύζι. Μου φαίνεται περίεργο αυτό, μου τρομάζει κιόλα.
Όταν το έβαλα στο στόμα μου, ο σωμό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γι' αυτό ήμουν, εντυπωσ... ε, ήμουν ενθουσιασμένη από, το... από αυτό το σούσι. Αλλά μετά, όταν κατάλαβα πώ είναι το ρύζι, που είναι λίγο σκληρό για μένα το σούσι, είπα ότι <laughs> δεν υπάρχει μια ισορροπία. Ο... Το ψάρι είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά το ρύζι λίγο χαλάει. Γι' αυτό μας, μου φάνηκε αυτό το ρύζι ότι ήταν α, άσπρο. Για να δω τα αγκούρι πώς είναι. Mm. Ακούω το αγκούρι να κάνει κράτ κράτ. Μπράβο! Νόμιζα ότι είχε πεθάνει το αγκούρι μέσα στην κατάψυξη. Αλλά δεν είναι άσχημο. Έχει και ζουζάμι μέσα. Θα δοκιμάσω τώρα την καρύδα. Είναι ωραίο. Η γαρίδα είναι ωραία. Αλλά εγώ προσωπικά προτιμώ το σολομό γιατί ήταν πιο σαν το κανονικό σούσι που δεν είσαι κατάψυξη. Και δεν μου φάνηκε καθόλου ότι ήταν μετά από καιρό. Αν και το ρύζι θα μπορούσε να βελτιωθεί λίγο ακόμα για 5 ευρώ που αυτό ήταν 5 ευρώ στο λίδρο για 5 ευρώ κάνει πολύ καλή δουλειά για φανταστείτε να αγοράσετε όλα αυτά τα υλικά wasabi, η σάρτα σόγια, σολομός, ρύζι, φύκια και να φτιάχνετε εσείς σίγουρα θα βγει παραπάνω σίγουρα θα κοστίσει παραπάνω από 5 ευρώ δεν εννοώ ότι τα φτιαγμένα ε, όταν φτιάχνουμε εμεί είναι άσχημα αλλά άμα δεν έχετε χρόνο ή άμα δεν ε, έχουμε υλικά ή, δεν είναι άσχημη επιλογή θα δοκιμάσω λίγο την γαρίδα που είναι μακρύ γιατί σαν να έχει κάνει πάστα γαρίδα και όχι γαρίδα και για, θέλω να δω άμα έχει όντω γεύση γαρίδα. Το ρύζι είναι καθόλου σοδά και το υλικό, η γαρίδα, είναι τόσο δά. <laughs> Γι' αυτό δεν έχει γεύση του, της γαρίδας. Ξέρετε τι θα προτιμούσα. Αντί αυτά τα μάκη να είναι ε, μια κομμάτια, να είναι, ξέρω εγώ, λιγότερα κομμάτια, να είναι περισσότερο αυτό. Και ας είναι η τιμή λίγο ακριβότερη. Αλλά θα προτιμούσα αυτό γιατί αυτό είναι... Συγγνώμη για που το λέω, αλλά είναι λίγο άγευτο. Γι' αυτό π.χ. μπορούσε να είναι μόνο τα αγκούρι με μάκι και τα υπόλοιπα να είναι νιγύρι στάιλ. Επειδή χόρτασα ήδη μετά από όλα αυτά που έφαγα, λέω να φάω τα υπόλοιπα κάποια άλλη στιγμή. Αλλά κάποια πράγματα που έφαγα σήμερα μου αρέσαν αρκετά και δεν περίμενα για να πω την αλήθεια, αλλά θα το ξαναγόρασαν. Γι' αυτό αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ για τις επιχειρήσεις που είτε το φέρανε εδώ είτε τα, πρα... τα φτιάχνανε εδώ στην Ευρώπη έτσι ώστε να μπορέσω να τα αγοράσω εδώ. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος. Φιλάκια!